ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിന്ധു പൗളോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നാണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഇവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ശക്കലം തുറന്നു ഇപ്പോണ്ട് പുറകിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് മഴയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വറ്റിപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടുപ്പിച്ചങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനുമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കവും എന്നെ പറയുന്നത് ഇത് ഭൂമികുലുക്കവും പിന്നെ ഉരുളുപൊട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കാം അതിനിടയ്ക്ക് അനിയത്തി വിളിച്ചാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്നാ തിരുമീട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ എല്ലാ മിക്കവാറും ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിളിക്കാൻ പേർക്കും ചെയ്യും അതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ കട്ടാക്കിയിട്ട് പോയത് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് നല്ല ഉരുളുപൊട്ടലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മഴ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ ദൈവമേ അടുപ്പിച്ച് മഴ നമുക്ക് വേണം ആവശ്യത്തിന് മതിയല്ല എൻ്റെ ദൈവമേ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ ദൈവത്തിന് ഉള്ള ഒരിത് കിട്ടട്ടെ എന്ന് തമ്പുരാനോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുട്ടിപ്പാട് ബാധിക്കാം കാരണം പ്രളയവും എന്നാ പറയുന്നത് പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളും അതും ഇതും എല്ലാം വന്ന് എന്തേറെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചതല്ലേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കട്ടെ എത്രയോ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ മുണ്ടൊക്കെ എന്നാൽ ആ വീട് ഫുള്ളായിട്ട് പോയി അവരുടെ എന്താ ദൈവമേ അതൊക്കെ ഓരോ കാര്യം ുമായി പിന്നെ ഓ വലിയ കൊച്ചുമകളും അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒത്തിരി എന്തേലും മരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ മഴക്കാലവും പ്രളയവും അങ്ങനെ ഉള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്നിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നേ കാരണം അത്രയ്ക്കും ഇതായിട്ടാണ് ഈ ലോകം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് ഇപ്പോൾ അല്ലേ അത്രയും എന്നാ പറഞ്ഞത് അതപ്പതനത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓരോ സ്ഥലമണിപ്പൂരൊക്കെ എന്തേരും ആൾക്കാരെ കൊന്നു കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കരമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വിഷമമുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഇതിലും ദൈവം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കഴിവതും പറ്റുന്ന കണക്ക് തമ്പുരാനോട് മുറുക്ക പിടിച്ച് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ച് ദൈവമേ ആർക്കും ഒരാവത്തും വരുത്തരുതേ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് കാത്തു പരിപാലിക്കണേ ആറ് വീട് കൊണ്ടും ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോ കുടുംബത്തും നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണേ ദൈവമേ നീ ഇടപെടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനവും സ്വസ്ഥമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലേ അതല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനാണ് തമ്പുരാനെ ഇപ്പം നിസ്സാരം നമുക്ക് തരുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും തമ്പുരാനെ തിരിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത നാളെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം അത് ദൈവത്തിന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ദൈവം തന്നേക്കുന്ന ആയസാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് മുറിച്ചൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ആയസ് കുറവാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക സത്യത്തിൽ ചെയ്ത് പക്ഷേ ഓരോ വർഷവും ഓരോ ദിവസവും കൊഴിയുന്നോറും നമ്മുടെ ആയസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉള്ള സമയത്ത് ദൈവമേ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനും പോകണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കാനും എന്തായാലും നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഒരു പായസം വയ്ക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പായസം വേണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പോരെ ഇവിടെ പായസമൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പായസമൊക്കെ റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കിയേക്കാം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ ആ എന്തായാലും പോരാ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇതിനകത്താണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേറൊരാളുടെ ഒരു ഇതിൽ നോക്കിയല്ല അമ്മയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ ഒക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പ് പായസമാണ് പരിപ്പ് പായസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ചെറുപയറില്ലേ പച്ചക്കളറിലെ ചെറുപയർ
Thank <laughs> Where are you? Are Sambar, 
പായസം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓണത്തിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്താ വീണ് അപ്പം എന്നാ പായസം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അടപ്രഥമൻ സത്യം പറയാലോ ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മയുടെ വലിയ ചീനം കൂടെ നിന്നേക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് ഈ സദ്യക്കൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഓ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓർത്ത് എന്നാ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കോട്ടയത്തെ ചേച്ചീനെ വിളിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അവരൊക്കെ ഓണത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സദ്യ ഒരുക്കുന്നവരാ അപ്പോൾ കോട്ടയത്തെ ചേച്ചി വിളിച്ചു കോട്ടയത്തെ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് ചേച്ചിയെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ബാബു ഞാൻ്റെ പെങ്ങളുണ്ട് കാരണം തങ്കച്ചിറ്റ എന്ന് പറയും തങ്കമ്മ എന്നാണ് ചേച്ചി ഞങ്ങൾ തങ്ക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തങ്കച്ചിറ്റ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തങ്കച്ചിറ്റയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ചേച്ചി അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തങ്കച്ചിറ്റയുടെ കൊണ്ടുവന്നു നീ തങ്കച്ചിറ്റയോട് വിളിക്കണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ നട്ട്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ബാക്കി കട അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഥയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാവേ നട്ട്സ് ഒരുമാതിരി ഒന്ന് ചുമന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഈ മുന്തിരി കൂടി ഇട്ട് കേട്ടോ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ലാത്ത പരുവത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഓഫാക്കി പോകുക കാരണം നമ്മൾ ഇത് തുറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശാക്കലം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തീ അങ്ങ് ഓഫാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ കരിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം മുന്തിരിയെല്ലാം കൂടി വീർത്ത് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതായി പോകത്തില്ല അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല കേട്ടോ വെള്ളം വിഴുന്നാൽ ചെറുതുവാന്ന് തോന്നുന്നു മല ചിലപ്പോൾ ചാറും ചിലപ്പം വെയില് കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണമാണോ അത് നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം കുഞ്ഞിനെ പറയുകയല്ലേ മഴയും വീടുകൂടെ ഇത് കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണം കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മഴയില്ലാതെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഹാപ്പിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് മഴയിൽ കല്യാണം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ട കണ്ടോടാ കണ്ടോടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ കുത്തും ഇതെല്ലാം സംഭവം കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ തീ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ആക്കാൻ പോവാം അപ്പം ഞാൻ അവന് ഓഫ് ആക്കി വെക്കാൻ പോവാണേ അയ്യോ വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ സുഖമില്ലാണ്ടാവും കൂടെ വെയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു വെട്ടമാണ് അതാ ഒരു പ്രശ്നം മതി ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് തന്നെ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കി അങ്ങ് ഇതായിക്കോളും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൂട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് തങ്കച്ചിറ്റ ഇടയിൽ ഫോൺ കൊടുത്ത് കേട്ടോ ചേച്ചി തങ്കച്ചിറ്റി ചേച്ചി എന്നെ കൊണ്ട് പോകാനേ വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്കച്ചിറ്റ എനിക്ക് വേഗം അടപ്രഥമൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് വാട്സപ്പ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അവിടെ ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവരുടെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോണൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഫോണുണ്ട് സിമ്മൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തങ്കച്ചിറ്റ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എടി കൊച്ച് അവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകുക കഴുകിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിനകത്ത് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നീ കുക്കറിനകത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അട വേവിക്കുക അവിടെ നന്നായിട്ട് വേണം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന ചെറുക്കപ്പാനി ഒരുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാമെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ എന്ന് സത്യം പറയാലോ വോയിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കേട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒന്ന് കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അന്ന് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കി അവിയലും എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അടപ്രഥമൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ അമ്മയും വലിയച്ചിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അമ്മയോ അങ്ങനെ മുതിർന്നവരാരും ഒക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കടയിൽ പോകും പണികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ തയ്യലും അങ്ങനെ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്താണ് എൻ്റെ പരിപാടി മെയിനായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ദിവസം എല്ലാം വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവധി ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസം അപ്പം
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് ഈ ശകലം ഉറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ശകലം കട്ടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ചൂട് തിളച്ച് വന്ന് ഒഴിച്ച് അവനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കഴുകി അതിനകത്ത് ഉള്ള മധുരം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കളയാൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കട്ടയായിപ്പോയാൽ ഇച്ചിരി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കട്ടയായിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് പരിപ്പ് വേഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിക്കാനും മതി കാരണം ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിക്കിട്ട് ഒത്തിരി നേരം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഒട്ടി പിടിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചേരാം കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമയം കണക്കാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഒരിക്കാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ആ ശർക്കരപ്പാനി മൊത്തം ഓട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ വേണേൽ തീ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്തോ പക്ഷേ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വെക്കണം അടുത്തത് മാറിപ്പോകരുത് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു ഉരുളിക്കകത്തോട്ട് വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണേൽ ഒരു ഉരുളിക്കകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് വേറെ പാത്രമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ശർക്കരപ്പാനിക്ക് അകത്ത് കിടന്ന് ഒരു ശകല സമയം പരിപ്പും നല്ല ഇതാക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം എന്താണ് പറയുന്നത് പഞ്ച അല്ല സോറി പാനിയും പരിപ്പും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല സെറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിപ്പി പറയുന്നത് സന്തോഷിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരുന്നു അമ്മയെ അരിപ്പായസം ഉണ്ടാക്കണം ഈടെ കണ്ട അവർ സേമിയപ്പായസോ പാൽപ്പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അരിപ്പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ അവിടെ വരെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടം കൊടുക്കാൻ അപ്പം എൻ്റെ ശർക്കരയും ഇത് സെറ്റാണ് ഇനി ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ കുറച്ച് വെച്ചു എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം തീ സൂക്ഷിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പാലം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഗ്ലാസ് പാല് അളന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോലും മനസ്സിലാകത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് പശു പാല് കൊടുത്തു ഇനി ഇളക്കി 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 ഇവിടെ തിളപ്പിക്കണം പച്ചപ്പാലല്ലേ തിളക്കാത്ത പാല് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം തേങ്ങാപ്പാലം ഒഴിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാല് പിഴിയുമല്ലോ പിഴിയുമ്പം ഒന്നാമത്തെ തലപ്പാൽ അങ്ങ് കൊടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പാലം ആദ്യം പിടിക്കുന്ന പാലത്തെ അങ്ങ് മാറ്റി വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയായിട്ട് തേങ്ങ പിഴിയണം എന്നിട്ട് ഈ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് പകരം അളവിൽ ആ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തേ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തേൻ്റെ ബാലൻസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ അങ്ങനെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷേ എനിക്കൊരു പറ്റി പറ്റി തേങ്ങ അത്രയും ചരണ്ടി ഇല്ലാതായി പോയി നമുക്ക് പാൽ ചരണ്ടം പാടാതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ തിളക്കണം തിളക്കുന്നോടെ വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കടുകി പിടിക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ ഇപ്പം മധുരം ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തേങ്ങാ പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം അത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചൂടാകുള്ളൂ അപ്പം അത് ഒഴിച്ചോടെ തന്നെ തീ ഓഫ് ആക്കി തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാലും മതി അത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തിളത്തിനകത്ത് തിളച്ച് ഒരു ചിരി ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചേർത്താൽ മതി ഒത്തിരി സമയം നേരത്തെയൊക്കെ പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്ര മണിക്കൂറുകൾ എടുത്താലേ അപ്പോൾ ആരും ആരും ഉണ്ടാക്കാനും മടിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈസിയാണേ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാതെ കാര്യങ്ങളും മറ്റേ കോക്കിമാരുടെ ഒക്കെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്രം കഴിക്കാനല്ലേ അപ്പം പിന്നെ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാം
ശാലകളിലേക്കൊണ്ട് വെച്ച് അരച്ചു അരച്ച് ഉള്ളിയും അന്നൊന്നും സവോളയും കുടിമുളകനും അല്ല കൊച്ചുള്ളിയാണ് കൊച്ചുള്ളിയും പച്ചമുളകില്ല കാന്താരി പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആരി നീട്ട് റെഡിയാക്കി ഉണ്ടാക്കി അമ്മ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചു ആവശ്യത്തിന് അമ്മ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മേനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇഞ്ചി ചേർത്തു കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്തു കാന്താരി ചേർത്തു വേപ്പിലി ചേർത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചാപ്പിയായിരുന്നു അപ്പം ഇത് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കി എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് പായസം ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ തിളച്ച് ഓക്കെ ആയി സെറ്റ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ഇല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഇത് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്കായും ജീരകവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചേക്കുന്ന പൊടിയാണിത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏലക്കായയും ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആയോ അതോ പിന്നെ ജീരകപ്പൊടിയൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കുറെ ഏറെ പൊടിച്ചു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് ജീരകം അത്രയത്തിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ശർക്കര ഇട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു നൂറ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് പൊടിക്കാൻ അപ്പോൾ അതും ഇതിനായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിവിടെ കലക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മൂന്ന് വേണ്ട ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നെയ്യ് നെയ്യ് അല്ല സോറി നെയ്ക്കകത്ത് വറുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നട്ട്സും തേങ്ങായും കൊന്തിരി അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ആ നെയ്യും ബാക്കി നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി സെറ്റാക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കുറച്ച് ഇന്നിടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏഹ് ഇനി നമ്മൾ ചൂടാവാത്ത സാധാ നെയ്യ് നെയ്യൊരു ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കൂടെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്പൂണുകളെ എല്ലാം കൂടെ മടിച്ചങ്ങിടാം ഇതിങ്ങനെ ഈ ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒന്നരയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂണൊക്കെ കാണും പിന്നെ ഞാൻ പായസം അധികം കുടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് തരിശാണല്ല ഞാൻ പായസം കുടിക്കില്ല എനിക്ക് പായസം ഇഷ്ടമില്ല മധുരമുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ കുറേ പേരൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഇനി പോണോക്കിയല്ലേ വരാൻ പോകുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് ട ഇത് നെയ്യ് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ആക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽപ്പൊടിയാണ് അത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ കലക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി തണുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി തണുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുടിക്കാം ഓക്കെ സെറ്റ് ഓ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പായസം എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഞാൻ തരാം അത് ഒരെണ്ണം അമ്മയ്ക്കും ഒരെണ്ണം സന്തോഷിന് സിന്ധുവിനും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പം ഇച്ചിരി തണുക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുകയാണ് കേട്ടോ പായസം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എത്ര എണ്ണം സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്ര നല്ലതായിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പായസം പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നാ അത്ര ശരിയായിരുന്നു എന്നാലും നല്ല അടി കൊച്ചേനെ വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാ അമ്മമാരും എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അല്ലേ അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന മറക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ണി പോകും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അതല്ലേ എന്ന് വിൽക്കാറും കടയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട
ഇച്ചിരി പായസമൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരാം എന്താ ചോദിച്ചാൽ കർത്തമാവിനും ഇടയിൽ ഒന്നും പോയില്ല സാധാരണ ഞാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അമ്മയുടെ തൊട്ട് ചാച്ചൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് പോകുന്നില്ല ഈ പോയില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഇന്ന് പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ വഴി ഭയങ്കര തെന്നി തെറിച്ച് കിടക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പോക്ക് ഭയങ്കര പാടാം അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല സന്തോഷത്തോടെ ആണെങ്കിൽ മിറ്റത്ത് വരെ ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെന്ന് ഇറങ്ങാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഇടുക കൂട്ടത്തിലും ആ വെള്ളോട്ടിനോട്ട് ഇടിച്ചു പിടിച്ചാലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്